大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。赵露思的新电影《神隐》已经开拍，不过网友发现她在剧中的造型和《长月沉沉烬如霜》中的白露又非常相似。赵露思，中国新生代女演员，因与吴磊合作《星月出海》而火了一年。最新的历史剧《神隐》近日已经开拍。赵露思身穿浅蓝色和藏蓝色两套套装，俏皮又知性。不过网友们发现，赵露思的长相和白露饰演的常月烬很像。还有，男主王安宇虽然没有仙女的模样，一开始看着酸溜溜的，结果却很有魅力。由于作风狡猾，原件李云瑞在当时被昵称为“狐狸”。饰演狐仙是第二选择，网友戏称也是另类玄幻。赵露思凭借历史片成名，虽然《人间考验》和《星寒锦绣》也是历史木偶剧，但神隐不同。赵露思成为女主角，获得出演《隐神》的第一名。这一次，她的搭档不是杨洋,洋、吴磊这样的顶级小生。而是像王安宇这样甘愿从二楼小生走到一楼的小生。赵露思和吴磊的歌曲《月亮和星星》在今夏走红。男主古今王安宇是《是山中隐士》大泽之子。电视剧《神隐》男主摘自微博剧。因端峰将涅槃藏于梧桐岛，师傅将其锁在山中修炼。阿银宁受赵露思是。结束后。阿银与古晋的关系变得亲密起来。不幸的是，他们经常误会和想念对方。故事的开头非常恶毒。近日，隐神幕后花絮曝光，赵露思状态更新。她身材娇小苗条，却富含丰富的胶原蛋白。两套衣服，浅绿和藏青色，显得灵动可爱。不过，赵露思的出现。却引起了一些眼尖的网友的注意，他们发现和即将上映的历史剧《长月烬》中的白鹿长相十分相似，特地准备了一张两人的对比照。赵露思新剧《隐神》中出现了藏青色和淡蓝色两套穿搭，潇洒又可爱。从照片来看，两人长得有些相似，两人都头戴兰花帽，头戴银珠，九岁的头发都束在脑后。胸前有两根细毛，具体情况略有不同。两者的主要区别在于，白露的额头上有辫子和饰物，而赵露思没有。古装剧《长月烬如霜》中，白露的角色暴露，获得好评。后来有网友一查，发现造型师黄伟是《隐神》和《长月烬》的作者。尽管有他们的要求，中国互联网用户还是赔了钱。化妆师看来赚大了，拍完这部再用一部戏。网友通过对比图质疑《神隐》中的赵露思和《长月烬》中的白露长得一模一样。不过，大多数网友都表示白露的长相更加清秀动人，而赵露思则甜美少女，纷纷表示赵露思的头肯定也比白露大很多。一个真正的女孩可能会被这个眼神所区分。显然，赵露思的手腕更大。白露这么漂亮，我心疼她。此外，王安宇首先被原著读者鄙视，认为他性格耿直，称不起神之子的仙气。感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。